Truly papyrus je považován za důkaz starověkých létajících talířů v dávné minulosti a z nějakých důvodů historici spochybňují jeho pravost a význam. Stejně jako mnoho jiných starých textů, i tento starý dokument vypráví neuvěřitelný příběh, který by mohl změnit způsob, jakým se díváme na naši minulost, budoucnost a přítomnost. Předpokládá se, že tento starý dokument, který ve skutečnosti není papírus, nabízí první setkání s létajícími talíři na planetě. Tuliho papírus je překladová forma moderního přepisu starověkého egyptského dokumentu. Podle tohoto starověkého textu to bylo kolem roku 1480 před naším letopočtem, kdy došlo k masivnímu pozorování UFO a faraon, který v té době vládl Egyptu, byl Tutmosis III. Do historie se zapsal jako den velkého významu. Den, kdy se stalo něco nevysvětlitelného. Zde je překlad textu podle antropologa R. Sederika Leonarda. V roce 22 ve třetím zimním měsíci v šestou hodinu dne si písaři domu života všimli ohnivého kruhu, který přichází z nebe. Z úst vycházel odporný dech. Nemělo to hlavu. Jeho tělo bylo jeden prut dlouhý a jeden široký. Nemělo to žádný hlas. A z toho byla srdce zákonníků zmatená a vrhli se na břicha. Potom to oznámili faraonovi. Jeho veličenstvo nařídilo a on přemýšlel o tom, co se stalo, že to bylo zaznamenáno ve svítcích domu života. Některé části papíru jsou vymazány nebo stěží interpretovány, ale většina textů je dostatečně přesná, abychom pochopili, co se během toho mystického dne stalo. Zbytek textu zní takto. Nyní, po několika dnech, bylo těchto věcí na obloze stále více a více. Jejich nádhera převyšovala nádheru slunce a sahala až k hranicím čtyř úhlů oblohy. Vysoko a široko na obloze byla pozice, odkud tyto ohnivé kruhy přicházely a odcházely. Faraonova armáda přihlížela s ním uprostřed nich. Bylo po večeři. Pak tyto ohnivé kruhy vystoupaly výš k obloze a zamířili k jihu. Ryby a ptáci pak padali z nebe. Zázrak, který nebyl od založení jejich země dosud znám. A faraon nechal přinést kadidlo, aby uzavřel mír se zemí. A to, co se stalo, bylo nařízeno zapsat do letopisů domu života aby se to pamatovalo po celou dobu. Tato neuvěřitelná a historická událost byla popsána jako tichá, ale s neuvěřitelnými výhledy na tajemné vysoce reflexní záznamy létání, zářící jako slunce. Podle tohoto prastarého textu byl odchod návštěvníků z jiného světa poznamenán záhadnou událostí, kdy z nebe pršely ryby. Tento starověký text sice nezmiňuje, zda staří egyptiané skutečně navázali kontakt s navštěvníky z jiného světa, jde však o velmi významný den v historii, jak pro lidstvo, tak pro staroegyptskou civilizaci. Je důležité zmínit, že je vysoce nepravděpodobné, že by staří egyptiané nesprávně interpretovali 
tyto ohnivé disky nějakým druhem astronomického nebo meteorologického jevu. Staří egyptiané byli zkušení a brilantní astronomové a do roku 1500 před naším letopočtem měli odborné znalosti v této oblasti, což znamená, že by astronomický jev popsali velmi odlišným způsobem. V tomto starověkém dokumentu jsou také popsány ohnivé disky, jak měnili směr na obloze. Takže víme, že tyto objekty nespadly, ale zůstaly na egyptské obloze. Zmizely bez stop. Abychom porozuměli této dávné historii, bylo by nutné prostudovat starý text. Bohužel, dnes je původní papírus pryč. Badatel Samuel Rosenberg požádal Vatikánské muzeum o příležitost proskoumat tento krásný dokument a dostal následující odpověď. Papírus Tuli není majetkem Vatikánského muzea. Nyní je rozptýlen a již ho nejlze vysledovat. Je možné, aby byl papírus Tuli skutečně v archivech Vatikánského muzea skrytý před lidmi? Pokud ano, tak proč? Je možné, že jde o jedno z nejlépe zaznamenaných pozorování starověkého UFO v historii. A pokud ano, je možné, že tito návštěvníci z jiného světa ovlivnili starověkou egyptskou civilizaci, jak se domnívají badatelé UFO. Tak a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.